we praise and thank the lord for all the people who are in the sanctuary this morning we praise and thank the lord for all our beloved people who will be watching our service this morning we commit this sunday service and to thy hands let your name be glorified this morning heavenly father we worship you god this morning son of god lamb of god we magnify your name this morning holy spirit we acknowledge your presence this morning we give all the honor and glory unto you lord in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet all the people who are in the sanctuary greet all the people who are here for the first time and greet all the people who will be watching our live stream later we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you will be watching our service later the title of my message this morning is look unto jesus he is greater than anything else in this world the title of my message this morning is look unto jesus he is greater than anything else in this world if you are in the sanctuary this morning and uh, if you will be watching our live stream later and you have looked into so many areas and you have looked into so many faces and you are discouraged then this message is for you the text for my message is hebrews chapter 3 verse 1 wherefore holy brethren partakers of the heavenly calling consider the apostle and the high priest of our profession christ jesus look unto jesus he is greater than anything else in this world brothers and sisters in christ dearly beloved people dear friends who are watching me this morning the author of the epistle of hebrews is giving this message to the jewish christians who separated from the jewish traditions and rituals and have believed in jesus christ and become christians brothers and sisters in christ it's not easy to leave mosaic laws house of the lord and jewish rituals and to receive jesus christ even now to follow jesus christ is not easy there were a small group who left their kindred who left their jewish traditions and they followed jesus of nazareth they did not have synagogues they did not have sacrifice they did not have instruments of the house of the lord they did not have festivals like jewish people they become the sons of god by believing on his name they have seen the invisible by the eyes of faith and worship him and waited for the christ coming the theme of the book hebrews is to present jesus christ as god better than all men better than all angels to prove 
the judaism and the law have come to an end to confirm the jewish christian in the faith and to set forth new covenant doctrine for all men there was wrong teaching that time that it was not only we have to believe in jesus christ but also we have to believe in sacrifice also we have to believe in laws also we have to believe in the circumcision they were also essential and the writer is explaining in detail the fullness and the greatness of jesus christ the christians was tested their basic doctrines like only by faith we are justified and not by any works of the law and the wrong teachings and the influence of the jewish tradition were distracting the converted christians brothers and sisters in christ dear friends here the hebrew writer has declared that god has appointed his son the heir of all things by whom he made the world who being the brightness of his glory and the he express the image of his person and upholding all things by the word of his power when he had himself purged our sins sat down on the right hand of the majesty on high then the writer declared that jesus christ is better than the prophet the writer declared that jesus christ is greater than the angels the writer declared that jesus christ is greater than the moses the writer declared that jesus christ is christ is greater than joshua the writer declared that jesus christ is greater than all the earthly priests and the writer has declared that jesus christ is greater than all old testament saints brothers and sisters in christ dearly beloved people our lord our redeemer jesus christ is greater than the angels hebrews chapter 1 verse 3 to 8 we can see that the jewish people respect honor and worship angels as the messengers of god but god when he bringeth in the first begotten into this world he said and let all the angels of god worship him since jesus christ is lord all angels has to worship him since he has an excellent name than the angels jesus christ is greater than the angels he is the creator of everything and his throne is forever and ever so he is greater than the angels brothers and sisters in christ the lord jesus christ is greater than the moses hebrews chapter 3 verse 2 through 2 to 5 moses and the laws were very important to the jews but the laws could not give perfection in man laws was a measuring tool to convict man israel was under the law for 1500 years obeying the laws will never lead a man into salvation but jesus christ is able to save the mankind so jesus christ is greater than moses and the laws friends he is better than moses moses was the chosen servant to deliver the people of israel from egypt and lead people through wilderness to the promised land but god has said my servant moses but jesus christ was counted worthy of more glory than moses in as much as he who has built the house 
has more honor than the house because he is the creator friends moses led to the people and by the blood of the passover lamb people of israel were delivered when god smite all the firstborn in the land of egypt and god provided them food from heaven and water from the rocks the experience of the people of israel was a shadow of jesus christ the passover lamb who delivers sinners from the sinful life friends brothers and sisters in christ the people who ate the food of moses has given has all died but jesus christ has said i am the living bread which came down from the heaven if any man eat of this bread he shall live forever he also said whosoever drinketh of the water i shall give shall never thirst moses could not take the people to the inheritance of the real promise but god and the father of our lord jesus christ who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in jesus christ brothers and sisters in christ jesus christ is greater than joshua hebrews chapter 4 verse 8 through 10 canaan land with joshua divided for the people of israel is a shadow of the spiritual blessings which receive from christ what are the spiritual blessings we receive from our lord jesus christ adoption of children by jesus christ to himself by as many as he received him he gave the power to become the sons of god we have the redemption through the blood the forgiveness of sin according to the richness of his grace having made known unto us the mystery of his will and we were also sealed unto the holy spirit of promise joshua couldn't do this joshua could not give true rest like jesus christ the rest Joshua has given to the people of Israel is a victory over the enemies but the true rest Jesus gives us is a spiritual rest he gave us the deliverance from the burden of sin and from the emotional conflicts we face in our life this is a rest he promised to the weary and the heavy laden this is a rest we get when we take his yoke and start following him those who deny themselves and took their cross and being a slave to him have this true rest brothers and sisters in christ jesus christ is greater than the temple hebrews chapter 9 verse 11 through 15 the temple and the instruments is the shadow of the sacrifice of Jesus Christ at the calvary and the sanctification of our sins the shadow become a reality through Jesus Christ in old testament the priest has to do the sacrifice very often but in the new testament Jesus Christ has become a sacrifice for all of us so that we have perfection through the sacrifice brothers and sisters in Christ dear friends Jesus Christ is greater than Aaron Hebrews chapter 5 verse 1 through 6 Aaron was a high priest interceded for the people and Israel and offer sacrifice for, for their sins but jesus christ is greater than aaron aaron is from the earth but jesus christ is from heaven aaron has the sacrifice for his sins we read in hebrews chapter 7 verse 26 but jesus christ is a high priest who is holy who is harmless 
who is undefiled, who is separate from sinners and made higher than the heavens. He is separated by death. But Jesus Christ is the high priest who lives forever. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities but was in all points tempted like as we are yet without sin. Let us therefore come boldly and to the throne of grace at the so that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Let me conclude my message over here. In Jesus Christ we find our wealth. In Jesus Christ we find our richness. In Jesus Christ we find our perfections. How many of you can say this morning Jesus what I need this morning is life in you. I have seen everything in you. I have seen life in you. I have seen love in you. I have seen everlasting joy in you. Brothers and sisters in Christ. In Christ. A sinner can find salvation. In Christ. A saved person can find everything we need. In our Christian life. Let us this morning. See. See. Jesus Christ as greater than anything in our life. Yebrai leganam. Muna madhi ayi thinde. Onna mathe vakyam. Adhu gondi vishuddha sahodaran maare. Sorgiya velike ohiri kayu lore. Nam sigiri chivarayna. Apostolnum. Mahaburyogdenamaya. Yeshvine. Sridiche. Nokveen. Yeshu Krishvine. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എല്ലാറ്റിലും എല്ലാവരിലും വലിയവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വലിയവനായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കാണുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ പലതിനെ നോക്കി നിരാശരായി എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും കർമ്മാനുഷ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്ന യഹു യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് മോശേടനായ പ്രമാണവും ദേവാലയോ കർമ്മാനുഷ്ഠങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് സ്വജനങ്ങളെയും പൂർവികമായ ആചാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നതിനായ നസ്രായനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം തിരുവചനം പറയുന്നു അവർ ലോകത്തിലെ നിന്നിതരായി തീർന്നു യഹുദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആലയം യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന യാഗങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും അവർക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നു അദൃശ്യനായവനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ എന്നും ന്യായപ്രമാണവും പരിച്ഛേദനയും യാഗങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഉപദേശം വിശ്വാസിയുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്നുവെന്നും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നും നീതീകരണം വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണെന്നുള്ള അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കർമ്മാനുഷ്ഠങ്ങളിലേക്ക് തിരുവാനുള്ള പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണതയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത്രേ എബ്രായ എഴുത്തുകാരൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് എബ്രായ എഴുത്തുകാരൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞു അവൻ സകലത്തിനും അവകാശി സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തുന്നവൻ ദൈവതേജസിൻ്റെ പ്രഭ 
ദൈവത്തിൻ്റെ ആളത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പാപത്തിൽ നിന്ന് കഴുകുന്നവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ സകലത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ളവൻ പാപമില്ലാത്തവൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ ദൂതന്മാരെ ഭരിക്കുന്നവൻ എന്നിവരെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരിലും വലിവിനത്രേ എന്ന് എഴുത്തുകാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങളത്തേക്കാളും വലിയവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാൾ വലിയവനാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ ദൈവദൂതന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകന്മാരായി ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യജാതനെ ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സകേല ദൂതന്മാരും അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അരളി ചെയ്തു അവൻ ദൈവമാകിയാൽ ദൂതന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കണം ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം അവന് നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അവൻ വലിയവൻ അവൻ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും എന്നേക്കും ഭരിക്കുന്ന രാജാവുമാകിയാൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അവൻ വലിയവൻ അത്രേ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ മോശയെക്കാൾ വലിയവനാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതല് അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മോശയും ന്യായ പ്രമാണവും യഹൂദിന് വിലയേറിയതായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനിലും സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ ന്യായ പ്രമാണം മനുഷ്യനെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അളവുകോല് മാത്രമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്ന നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്നേഹിതരെ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തൻ ആകിയാൽ അവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കാൾ വലിയവൻ അവൻ മോശയെക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്ത് അടിമ വീടായ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തി വാക്തത്വ ദേശമായ കനാനിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് ആക്കുന്നതിന് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു മോശ എൻ്റെ ദാസനായ മോശ അതത്രേ ദൈവം അവനെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശുവോ തിരുവചനം പറയുന്നത് ഭവനത്തെക്കാളും ഭവനം ചമച്ചവന് അതി അഭി അധികം മാനമുള്ളതുപോലെ യേശുവും മോശയെക്കാൾ അധിക മഹത്വത്തിന് യോഗ്യനെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവമക്കളെ പെസറാ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ സംഹാരകനിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ പിടിവയ്ക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പവും പാറയിൽ നിന്ന വെള്ളവും അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പെസഹ കുഞ്ഞാടായ തൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപിയെ പാപത്തിൻ്റെ അടിപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പവും പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കൊടുത്ത് വാക്ത തദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത അപ്പം തിന്നവരെല്ലാം മരിച്ചു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്നത് നിത്യജീവന്റെ അപ്പമാണ് മോശ കൊടുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നെയും ദാഹിക്കും എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു മോശ യഥാർത്ഥ വാക്തത്വങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ ജനത്തെ എത്തിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തുവോ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് അവകാശമാക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോശുവായേക്കാൾ വലിയവനാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം യോശുവ ഇസ്രായേലിന് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്ത കനാൻ ദേശം പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു പുത്രത്തിൻ്റെ അവകാശമായി നമ്മെ 
ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അവനിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ മർമ്മം നമ്മോടെ അറിയിച്ചു അവൻ്റെ വാക്തത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനിൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതത്രേ യോശുവായിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് മാത്രമല്ല യോശുവ നൽകിയ സ്വസ്ഥതയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വസ്ഥത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്നു അവൻ കൊടുത്ത സ്വസ്ഥത കനാനിലെ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്ന നിമിത്തമുള്ള സ്വസ്ഥതയാണ് എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആത്മീകമായ സ്വസ്ഥത നൽകുന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ പീഡനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയം സന്തോഷവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്നു ഇതത്ര അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരം ചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന സ്വസ്ഥത എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ്റെ മുഖം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവനോട് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വസ്ഥത എത്ര ഇത് സകലത്തെയും ത്യജിച്ച് അവൻ്റെ അടിമയായി തീർന്നവർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അവൻ ദേവാലയത്തെ കോൾ വലിയവൻ എബ്രാ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദേവാലയവും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽബറിയുടെ യാഗത്തിൻ്റെയും അവൻ മുഖാന്തരം പാപത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ മുൻകുറി മാത്രമാണ് ഈ നിഴലായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് അനുഭവമായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗം ആരാധകൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കേണ്ടിയത് ആകെന്നിലാൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം ആ യാഗം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ പോകുന്നില്ല അതിനാൽ ആ യാഗങ്ങൾക്ക് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഏകയാഗത്താൽ ഏകയാഗത്താൽ എന്നേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു അവൻ അകരോനേക്കാൾ വലിയവൻ എബ്രാ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി പാപപരിഹാരയാഗം കഴിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ മദ്യസഭയ്ക്കുകയും ചെയ്ത മഹാപുരോഹിതനാണ് അഹരോൻ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു അഹരോനേക്കാൾ വലിയവൻ അഹരോൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ അഹരോൻ സ്വന്തം പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ടവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ പാപമില്ലാത്തവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ പവിത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ നിർദോഷൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ നിർമ്മലൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ പാപികളോട് വേർപ്പെട്ടവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ അഹരോൻ മരണത്താൽ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവോ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന മഹാപുരോഗതി അത്രേ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മളോട് സഹതാപം കാണിക്കുന്നവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് സഹായിയായുള്ളവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സകേല സമ്പത്തും നമ്മുടെ സകേല സമ്പൂർണതയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കാണാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേര് എന്നോട് ചേർന്ന് പറയും ക്രിസ്തുവേ നിന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും ഞാൻ നിന്നിൽ കാണുന്നു എൻ്റെ ജീവൻ നീയാണ് എൻ്റെ സ്നേഹം നീയാണ് എൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷ നീയാണ് അതെല്ലാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിന്നിൽ കാണുന്നു എന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് എത്ര പേര് പറയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ്റെ ജ്ഞാനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ്റെ നീതി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ്റെ വിശുദ്ധി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഭാവിയായ മനുഷ്യനെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള സർവ്വം മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സകലവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഉണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എല്ലാവരിലും വലിയവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വലിയവനായി കാണുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൃപ നൽകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദിസ് മെസ്സേജ് and may god bless this nation let us all stand in the presence of god
Our most gracious heavenly father, we praise you and we thank you for this beautiful morning. Thy people are in thy presence. From the time we came till now, we experienced your awesome presence. Thank you for anointing our Malayalam and English worship team, Lord. Thank you for the word which came into our midst this morning. We want to look unto Jesus Christ this morning. We have looked in so many people. We have looked into so many areas. We have looked into so many faces. And we are discouraged this morning. We are making a commitment to look unto you, Lord Jesus Christ. We give all the honor and glory unto you, Lord. We love you, Lord Jesus Christ. In Jesus Christ, precious name, we pray, let the congregation say, Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the sweet anointing of the Holy Ghost be with all the saints from now and for evermore. Amen. Let's say the pledge this morning. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. And we will dwell in the house of the Lord forever. Amen, amen, and amen. You have a blessed week. Jesus loves you, and we love you too. ൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ക്ര